Hey, naitwa Luis Daudi Tai. Kwa changamoto ambayo tuko nayo hapa mpakani ni hii. Tumebomolewa kufakana na hali halisi ya kusema wao wamesema tumevamia mpaka. Kwa hatuna jinsi kwa kwenda. Yangu kwenye serikali ndetuangalia sisi kama ni wafanya biashara, tunatoa mapato kupitia rei, tunalipia. Lakini kama hivi hatuna kwa kwenda. Thank you. Hudson Msongoni. Tumeasilika wakati wangu kukubwa. Kulingana na tulio pozoya kwa tunauzia, hatuyonyesha mahali popota mba kutaenda kuenda kuuzia. Kwa mbile, letu kwa serikali kama wanainchi wa tunduma ni kwamba, watuonyeshe mahala mba kutunaweza kufanya biyashara. Ni majozi tu wapa na sumeshia watoto, nalisha, familia, na nitegeme hapa. Kuna umu na wakura Jackson Mbara, ni mkazi wa wapa tunduma. Mimi naoni yangu naona zawezi hili nzuri mpaka ubaki wa kila sasa kwa kuwa wafanya biashara tu wanajengesha wanafanyia biashara au na uzuri walikuwa wanachukua na mapato kwa na wanapia mtakapo eneo lingine la kuwaonyesha wanafanyia biashara tulitoa agizo kwa wananchi wote waliojenga kwenye mpaka wa Tunduma yani mpaka wa Tanzania na Zambia tutoa agizo kwamba wananchi hao watoke kwenye mpaka huo ndani ya siku shina moja. Agizo hili lilitolewa na Mheshimiwa Rais alipotembelea mkoa wetu wa Songwe tarehe tano wakati akifungua kile kituo cha cha cha, cha, cha Tunduma tarehe tano Oktoba. Sasa utekelezaji wa agizo hili kwa kweli umekwenda vizuri sana. Na sema hivyo kwa sababu nimepita hapo saa hizi Nimejionea wananchi wakitekeleza agizo la Mheshimiwa Rais nyumba nyingi na vibanda vingi vya biashara katika eneo lile la mpaka kwa upande wetu wa Tanzania vimebomolewa. Watu wanahamisha bidhaa zao, watu wanahamisha vifaa wanavyoweza kuenda kuvitumia sehemu zingine wanavitoa. Na naweza nikasema ni asilimia themanini ya maagizo yale yametekelezwa. Asilimia zingine zilizo baki ni za watu ambao wana walifungua kesi kama mnakumbuka mwaka 2017 Oktoba walifungua kesi kwenye mahakama ya rufaa kule Mbeya watu hawa ndio bado e, wako kwenye kesi na nina taarifa kwamba kesi yao hukumu itatolewa tarehe 13 Novemba kwa hiyo baada ya hukumu ya hiyo kesi najua na wao watabomoa lakini nitumie nafasi kuwapongeza sana wananchi wa Tunduma hasa lile eneo la mpaka kwa kutekeleza agizo hili la kubomoa na kupisha ule mpaka uwe wazi wa mita hamsini kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo nawapongeza sana wananchi kwa mwitikio mzuri wa kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais. Na hawa waliobaki wachache nimewaongezea siku tatu kuanzia leo. Nimeongeza siku tatu ili wabomoe kabisa nyumba zao na wapishe ule mpaka uwe wazi. Mpaka ule ni wa kwa upande wetu wa Tanzania ni mita hamsini mkuza ule wa mita hamsini sasa nawaomba wananchi ule mkuza uwe wazi kabisa hakuna shughuli zozote za biashara kwenye ule mkuza hazitaruhusiwa shughuli zozote za biashara wananchi waupishe ule mpaka uwe wazi ili vyombo vinavyohusika na ulinzi wa nchi yetu kwenye mipaka waweze kufanya kazi yao ya ulinzi vizuri bila kukwamishwa na kitu chochote lakini pia vyombo vingine vinavyohusika na swala ya ku, 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 ku miliki na kutunza eh, amani ya nchi viweze kufanya kazi zao vizuri hasa watu wanaofanya shughuli za magendo kwenye mipaka kwa hiyo ule mkuza ukiwa wazi wa, ukiwa wazi basi itakuwa ni rahisi kwa vyombo vingi vya ulinzi na usalama vya nchi yetu kutekeleza majukumu yao vizuri sana kwa uwazi na kwa urais. Kwa hiyo ni wapongeze sana wananchi walioitikia wito huu au maagizo ya Mheshimiwa Rais lakini ni watake sasa wale waliobaki. Nimewapa siku tatu. Baada ya siku tatu tutatumia nguvu sio lengo la serikali kutumia nguvu lakini baada ya siku tatu tutatumia nguvu. Kwa hiyo nawaomba sana ndugu zetu wapishe kwenye ule mpaka wale waliobaki. Wale wenye kesi tutasubiri mpaka hiyo tarehe 13 hukumu itakapotoka na wao 
hukumu ikishatoka basi atakaye kwa yameamuliwa na mahakama basi kila mtu akae kwenye sehemu ya kuyatekeleza mataifa huweza kutumia kwa biashara mpaka lazima ubaki kama mpaka na uheshimiwe na kila mtu sasa wale wafanya biashara kuna sehemu zingine ambazo kwa wa wilaya na mkurugenze wanazo siku nyingi za kufanyia biashara zip wa waone mkurugenzi wafike kwa mheshimiwa DC watapewa maeneo ya kufanyia biashara lakini kwa kufuata taratibu za nchi sisi pale tumewatoa kwa sababu pamoja na mapato waliokuwa wanayaingiza wanajiletea kule ni mpaka mpaka tu sehemu zingine hatuna matatizo nao na hakika wabuguzi sehemu zingine mradi wanafuata sheria lakini kwenye mpaka ule ule mpaka wa tuachewa mwezi inaendelea la kusafisha mpaka wetu kati yetu ya Tanzania na Zambia ili tupate eneo la Noma Sland hakika kifanikiwa kusafisha mpaka huu na wenzetu pande wa Zambia wakasafisha mkao kweupe kwa kweli kama jeshi la polisi tulalisishwa sana namna ya kuzuia magendo na kupambana na wana wahalifu ambao walikuwa wanatumia choro hizi kukimbilia nchi jirani au kukimbilia nchi kwetu kutoka Zambia kwa nashukuru sana serikali na mheshimiwa rais kwa kutoaamu ni kwamba mpaka usafishwe na zoezi hili limeliona linaendelea vizuri leo tulikuwa na mkoa mkoa hapo visiti watu wanavunja wenyewe ni amani kwa salama na na uhakika baada hapo zoezi kwa Amerika mambo yatakuwa shwari kabisa mwezi inaendelea la kusafisha mpaka wetu kati yetu ya Tanzania na Zambia ili tupate eneo la Noma Sland hakika kifanikiwa kusafisha mpaka huu na wenzetu pande wa Zambia wakasafisha mkao kweupe kwa kweli kama jeshi la polisi tulalisishwa sana namna ya kuzuia magendo na kupambana na wana wahalifu ambao walikuwa wanatumia choro hizi kukimbilia nchi jirani au kukimbilia nchi kwetu kutoka Zambia kwa hiyo nashukuru sana serikali na mheshimiwa rais kwa kutoaamu ni kwamba mpaka usafishwe na zoezi hili limeliona linaendelea vizuri leo tulikuwa na mkoa mkoa hapo visiti watu wanavunja wenyewe ni amani kwa salama na na uhakika baada hapo zoezi kwa Amerika mambo yatakuwa shwari kabisa ya ni kweli kweli kabla ya zoezi kufanyika kwa tulikuwa tunapaswa kutumia sababu mkoa hauwezi kwa patro nda wote kile baada kuiwa mpaka sasa ni wakati mwafaka ndio wote kwa hawas tutakuwa tunafanya patrol mwanzo mwisho ndio kwa kwa pikipiki tutakuwa magari na hata kwa mguu lakini kabla ya hapo kazi kwa mguu sababu mtu mwingine alafu atuambia naingia pale wa pili au naingia usoroni nikutana lakini kwa sasa tutakuwa kwa kazi kwa 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 kazi vizuri kwa usalama kwa hiyo wananchi wa Tunduma mtegemee mtegemeeza hivi ni mtu alizo salamu kwa kwa wake kwa kazi kwa salamu zaidi lakini kwa hali zaidi kwa sababu sasa mazingira ya kazi yamerahisishwa So. Ndoto ya kila mzazi ni kumuona mwanaye anafanikiwa na kupata elimu bora lakini pia awe safi na mwenye afya bora ya uhakika na wakati wote umekuwa ukijiuliza je ni wapi lini na kivipi kwa hivyo karibu Firbet by Secondary and Primary Schools sisi tumejiza titi kutoa elimu bora kwa mwanao na kumfanya ndoto yake kutimia kwa asilimia moja ngazi ya primary mwanao atapatiwa elimu bora kutoka kwa walimu waliobobea wenye uwezo wa hali ya juu wa kufundisha watoto bila kusahau mwanao atapata muda wa michezo ili kumjenga kiafya zaidi. Philibert Bay Secondary School tuna mazingira halisi yenye mvuto na atakayomfanya mwanao ajisomee kwa wakati wote bila usumbufu wote. Pia tuna maabara ya kisasa na walimu wenye uredi wa kutosha. Maktaba bora iliyojaa vitabu na zote vyenye kuendana na mitara bora ya elimu ya hapa nchini Tanzania. Na ili kulinda afya ya mwanao, Philibert Bay tunatoa huduma ya afya kwa wanafunzi wote katika kituo cha afya kilichopo shule ni kwetu mwanao atajifunza somo la kompyuta ili kumuongezea sifa ya elimu yake pindi tu awapo Philbert Bay School Philbert Bay Primary and Secondary School tunafundisha michezo aina zote kwa wanafunzi wote na hapa mwanao hata kama hana kipaji lazima atatambuliwa na walimu wenye sifa za kimataifa katika ufundishaji wa michezo ikiwemo football netball basketball volleyball table tennis athletics na mingine mingi karibu na umlete mwanao Philbert Bay tupo kibaha mkunza kwa shule ya sekondari na Kimara Campus kwa shule ya Primary School na kwa wanafunzi wa Preform 1 karibu na ujiunge na Philbert Bay Secondary School ada yetu ni nafuu kabisa pia tunatoa huduma ya usafiri kwa wanafunzi wote wakutwa wasiliana nasi kwa simu namba 0754902938 Netano, nane sifuri au tutumie ujumbe kwa email philbertbyschool@yahoo.com philbertby the house of champions